Salut, salut les amis, je me nomme Sade Amel de Kamehak. Alors les amis, aujourd'hui nous allons parler de la programmation en Java. Qu'est-ce que la programmation en Java Java est une langue de, de programmation objet orienté, créée par James Gosling et Patrick Norton. Java, Java est une langue inspirée du C++ avec... Euh, ces modèles orientés comme je l'ai tantôt indiqué, Java permet de créer des applications complètes et peut également servir à créer une petite module d'application dit à plein à intégrer dans des, dans des pages web. Java est une langue de programmation très vaste, oui très vaste et, et Java est connu pour une puissance de flexibilité, portabilité. Quand je dis flexibilité, portabilité, c'est du style où tu peux écrire ton source code dans un système d'exploitation et la compiler dans un autre système d'exploitation et ton code de source doit être compilé à merveille. En effet, qu'est-ce que je suis en train de dire Prenons par exemple que nous avons que nous devons utiliser du C, par exemple. Du, le, la langue, la langue, le langage de programmation en C est du style où tu peux, si tu écris ton code de source, par exemple, ton code de source dans une machine, disons Windows, tu la compiles, euh, parce que le code, code de source, oui, on, nous, avons, nous devons la compiler, oui. Maintenant, nous devons la compiler et... Et ça doit être complet par notre microprocesseur et notre microprocesseur ne connaît que des 0 et des 1 des 0 et des 1 en grosso modo alors nous ne pouvons pas compiler ce même code en avec notre système d'exploitation appelé Linux ou bien Mac alors laisse, attends, je, attendez je vais effacer ça alors avec Java avec la langue de programmation Java nous pouvons écrire notre code de source ici là en, en, en dans le système d'exploitation appelé Windows, nous devons la compiler. C'est notre code de source, oui. Compiler et, et nous aurions notre bytecode. Nous devons le compiler et nous aurons ici dans notre bytecode, oui, parce que, et pas notre micro, parce que bien sûr, nous aurions notre bytecode. Et ici, notre bytecode peut également être transporté dans n'importe quel autre système d'exploitation et ça devra compiler et ici le bytecode on appelle ça notre premier compilation oui et comme je disais tantôt si nous devions exécuter ce même bytecode dans Windows dans une, autre, dans une machine Windows nous devons avoir une machine virtuelle appelée Windows nous aurons notre bytecode si on, nous avons une autre une système d'exploitation appelé Mac notre machine virtuelle de Mac, nous avons toujours le même bytecode également pour Linux, qui serait également la, la même chose du même bytecode. Alors, en grosso modo, j'avais connu pour sa grande puissance de flexibilité et portabilité, du style où nous pouvons écrire notre code dans un autre euh, système d'exploitation et la compléter dans un autre. Alors la famille, ça c'était pour l'introduction en euh, langue, en grosso modo expliquer un peu en quoi est-ce que c'est la langue de programmation Java. Thank you for watching this video, don't forget to subscribe, see you in the next video. Ciao, ciao.